时间。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里，但是皇上是有疑虑的。小骆子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是。阿若，他，他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能是他害了玫瑰人。可是贵妃和怡贵人并无瓜葛。但若是可以借由。这两位龙胎之死，害了姐姐。贵妃是有可能这么做的。把一贵人的东西都夺走，快着点儿。一贵人搬走了。嗯，搬走了。海兰，姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了。他让我留在这儿陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送了自己。我就陪你，我哪里也不去您让我找到玉壶姑姑来了，让她进来。这奴婢给皇上请安。你和李太平相识多年，有伺候过朕，是朕信得过的人。谢皇上看重。最近宫中接连出事，皇嗣损伤，许多人都深陷其中。你是局外人，看得清楚些。你替朕去查查。是，奴婢会为皇上分忧。啊啊再不老实招，我可就要用狠的了。我说了，是显贵人害的，皇嗣都是他害的。您是？告诉我，阿若怎么样了？
这局臣妾输了。素烈，你和贵妃这次查的事情，雷厉风行，细致周全。阿若揭发了乌拉那拉氏的丑事，苏烈和赵一泰查实了物证，臣妾查实了人证，娘娘秉公处置而已。最要紧的是，通过这件事，终于认清了贤贵人的真面目，连皇嗣都敢谋害。指不定哪天就动到咱们二个头上来了。贤贵人谋害皇嗣，设计永莲，意图夺嫡，本宫断不能忍。可不是吗？为防着乌拉那拉氏哪日有机可乘东山再起，咱们不如趁此机会一了百了。不说本宫，便是皇额娘也饶不了他。娘娘。其实大阿哥本性不坏，只是贤妃教坏了他。若能将大阿哥养在臣妾膝下，臣妾定当好好看着大阿哥，让他事事都以二阿哥为尊。抚养永皇的事情，本宫会为你筹谋，且看皇上的心意吧。多谢娘娘。时候不早了，先回去歇息吧。皇上这回伤心，身边必少不了人陪伴，你也多去劝慰皇上。是。莲心，宋贵妃。是。臣妾告退。此次的事情，贵妃出力不少。也不单单是贵妃，说到底还是阿若告发。当日家贵人留下阿若这双眼睛在贤贵人身边，果然如今查出贤贵人有如此大过我带你去和皇后娘娘求情，好好的美人，贤妃不心疼，我和皇后娘娘心疼。贤贵人不救她，家贵人带了她来。说到底，阿若怨的是贤贵人，谢的是娘娘。更何况家贵人不是也说了，阿若对皇上有意。若无所求，怎会如此拼尽全力？那阿若现在还在慎行司，娘娘不救她。皇额娘要审她，本宫就是要救她，也得皇上点头才行。奴婢去慎行司查问过了，有人想让阿若死在里面。怎么回事？奴婢还没查清。金琦默默说，给他塞钱的人并没有露了身份，奴婢就先拦下了。不过奴婢拦得住一回，拦不住两回呀、啊。阿若在慎刑司，总是太闲。这中间看来，确实不简单。阿若不吐口，皇后也来问过朕，接下来怎么处置？那这个阿若。就先保着吧。